कीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रधान कहा गया है क्योंकि कीर्तन के द्वारा स्मरण होता है और श्रवण होता है और कीर्तन एक अंग से तीन अंग पालन होता है बहुत से लोग भक्ति के बहुत अंग का पालन करते हैं और बहुत से लोग भक्ति का एक अंग दो अंग पालन करते हैं परंतु भक्ति पालन में सत्य क्या है होती है एक अंग साधे के साधे बहु अंग निष्ठा है के रूप कई भक्ति का एक अंग तो पालन करता है उसके पास समय नहीं है तो भी कुछ न कुछ कर लेता है और कोई बहुत अंगों का पालन तो बहुत अंग पालन और एक अंग पालन उसमें अंतर क्या है कोई अंतर नहीं है निष्ठा व्यक्ति बजाय जिनकी निष्ठा है उनको प्रेम होता है और जिनकी निष्ठा नहीं है चाहे कितना ही कुछ कर ले वार्ता भवन तो दाफी का अंतर अभिमान तो गया नहीं इसलिए क्या हो जाता है केवल वार्ता हो जाती है जीविका निर्वाह पेट भरना लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसमें चला जाता है बहुत अंग पालन करना कर रहा है और किसी काम कर और कोई थोड़ा सा भक्ति का अंग पालन कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है कैसे हो रहा है केवल निष्ठा के कारण गुरु जी कहते थे भक्ति का पहचान क्या है कोई व्यक्ति भक्ति करता है भजन करता है उसका पहचान क्या है तो पहचान है दही दही नहीं उसका पहचान होता है कि भक्ति कितना हृदय में है दिल का हिंदा भाग नहीं है केवल अंग का अभिमान लेकर के भूखा है और बहुत भक्ति करे कोई काम नहीं केवल ऊपर का दिखावा है मौन व्रत सूत कौप अध्ययन श्रद्धा स्वधर्म बैठा रहो जब जब पांडित्य प्रतिभा व्याख्या शास्त्र व्याख्या सब कुछ वार्ता भवन केवल वार्ता मात्र जीविका पेट भरना उधर पूर्ति करना लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसी में चल और भक्ति होगी तो स्वामी दीर्घिन भाव है इसलिए शास्त्रों में यही सब बातें हैं कि एक अंग साधे के अंदर साधे बहु अंग निष्ठा में तो रूप जाए प्रेम तो उस समय यह भी होता है श्री विष्णु श्रवण परिचित हो रहे इसका उदाहरण हो रहा परिचित महाराज जी ने कथाओं से सुना कि वो श्रवण करके बाद रोजगार नहीं किया सुखदेव गुस्सा में कीर्तन करते हुए परिचित श्रवण है वही आ सके कीर्तन है प्रहलाद स्मरण है प्रहलाद जी ने केवल भगवान का स्मरण किया था 
पृथ्वी पूजन है पृथ्वी महाराज ने भगवान का पूजन किया सदा मेरे सेवा में लक्ष्मी लक्ष्मी देवी भगवान की पूजा अर्चना सेवा के द्वारा हनुमान दास स्वभाव से सेवा करते सबके लिए अर्जुन सख भाव से अर्जुन और बोले महाराज आपको निवेदन करके भगवान को प्राप्त और कोई भक्ति तो नहीं थी केवल एक एक डॉक्टर साधन करते नहीं तो सबका उल्टा हो जाता है नाम चिंतामणि कृष्ण हरिनाम चिंतामणि रसमिक पूर्ण चेतन नाम नामी अभिन्न है और गुरु जी का कहना है गुरु जी कहते थे कि जैसे ग्राम में पानी भर रहे हैं नीचे छेद रहे हैं पानी निकलता चला जा रहा है जितना भर रहा है उतना निकल रहा है रहता ही नहीं क्या कुछ जो त्रुटिया है जब तक वो त्रुटिया सुधरे नहीं तब तक क्या होता है तो सारा निकलता चला जाता है भजन करते हुए भी नहीं होता फिर बोले क्या यार जे न जन्म सदरी गुरुवार वासुदेव समाल चेतन पहले पहले सैकड़ों जन्म में जिन्हें भगवान का नाम लिए लिए भगवान की पूजा अर्चना की है आज उनके मुंह से हरे नाम निकलता है ये तो शुद्धि परंतु शुद्धि में भी वही बातें आ गई भक्ति संदर्भों में पढ़ते पढ़ते पहले जीवन, जीवन के शुरुआत में उसने देखा गुरु जी ने जब भक्ति संदर्भ हाथ में दिया बोले कि इसको पढ़ करके हमें सुना पहला स्टोरी आया था उसमें कि ये चूहिया भगवान के मंदिर में घी की बत्ती जलती है और उसमें मुंह लगा करके घी पी जाए रोज दिन पीते पीते एक दिन बत्ती दांत में चिपक गई दांत में चिपक जाने से बत्ती को छुड़ा नहीं पाए और जोर से जल उठे उस अग्नि में जल करके वो स्वाह हो गया यानी वहीं पर खत्म हो गए भगवान के सामने बने मतलब चुड़िया थी उसको तो घी खाना था उसको पता भी नहीं था पर तो दूसरे जन्म में राजकुमारी हो करके जन्म और जन्म से ही जब बड़ी हुई तब से उसके अंदर वो हुए स्वभाव क्या स्वभाव आया कि भूल भर के सामने बत्ती दिखाने तो बचपन से ही वो जीवन भर बत्ती दिखा दी भगवान को प्रणाम करना परिक्रमा करना हर जोड़ना और और भक्ति का अंग पालन करना ये सब करने लगते उसका जीवन ये जो अभ्यास पाए हो गया भक्ति के अभ्यास में बीत गई जब उसने शरीर छोड़ा तो सीधा बैठ कर उठ कर चली गई भगवान का पार्षद बन गया तो यह है अज्ञात सुकृति श्री जीव को स्वामी बात कहते हैं कि अन्य सुकृति हो गई वो चुड़िया उसको क्या पता है ये सुकृति है क्या भक्ति है भजन है क्या है भक्ति में से की पी जाया करते थे और वही उसको आगे बढ़ा दिया कि सीधा वही कुछ रूप में चले गए भगवान का पास और जबकि भगवान का पार्षद वैष्णव जो पार्षद बन गए थे इधर में क्या होता है 
कि हम लोग जानबूझ करके यदि हम जानबूझ करके कोई सुकृति करें तो उसमें क्या मिलेगा अंजन ने उसको ऐसी सुकृति का थोड़ा सा गंद लग गया और उससे आगे निकल गया कि वो कोई कुछ काम नहीं सकेगा और जानबूझ करके सुकृति कोई भगवत संबंधी कार्य में हो जाए तो भक्ति में वो सारे बढ़ेंगे इसमें कोई संशय नहीं है फिर जिन को सारे पास फिर से क्या कहते हैं उस स्थान पर बोले कि दुर्योधन की सभा में जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे कि पांडवों से लड़ाई नहीं हो शत्रुता नहीं मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए संदेह वार्ता का प्रस्ताव लेकर जा रहे जब वे रास्ते में आ रहे दुर्योधन ने कृपाचार्य और इन सब को रथ ले करके भेजा की कृष्ण को स्वागत करके इसी रथ में बैठा कर ला दिया कृष्ण अपना रथ छोड़ करके पिताओं के साथ में बैठे और उनको स्वागत अभिनंदन करके ला रहे रास्ते में ब्राह्मणों को और महिलाओं को खड़े कर दिए सब महिलाएं पुरुषों की डलिया लेकर के खड़ी हैं और ब्राह्मण सभी वे क्या कर रहे कृष्णायन 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 बोलते जा रहे और महिलाएं फूल फेंक रही है पूरा रथ तो भर दिया तो भगवान ने क्या किया कानों में अंगुली लगाई और आग खोद लिया और ऐसे चल रहे बोले ऐसा क्यों किया बोले इतने लोग कृष्णायन कृष्णायन कर रहे हैं भगवान को सुनना चाहिए था भगवान बोले हमें नहीं सुनना है क्यों ये सब छप पकट वाले हैं दुर्योधन के चले जो पाठे और पकड़ता करके मुल को ढकने के लिए सभी कृष्णायन कृष्णायन कर रहे हैं इसलिए कृष्ण ने कानों में अंगुली लगा दी बोले हमें सुनना नहीं और आग से देखना भी नहीं है लोग इस तरह से आग मूझ कर कान बंद करके चले और गेट पर दरवाजे पर जब आए धीतराष्ट्र एक गाय बच्चा लेकर के खड़े फिर गोपाल तुम गायों को बहुत प्यार करते हो बचपन से तुमने इन गायों का पालन पोषण किया है मैं ये गाय बच्चा आज तुम्हें दान करना चाहता हूँ इसको स्वीकार करो तो कृष्ण ने कहा कि आप दिल तो हो गए गाय बछड़ा मारने के लिए दान लेने के लिए मैं नहीं आने गया इस गाय को आप रखिए इसका दूध पिए पी पी करके आप शांति से रहें कम से कम इतना दूध तो आपको मिल जाएगा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं इस गाय का दूध पिया कर आपको दे रहा हूँ ऐसा बोल कर तो कहने का तात्पर्य यही दिखाया भक्ति संदर्भों में बोले कि ऐसे दुनिया में लोग ऐसे छोर पकड़ भक्ति करते रहते हैं तो उससे भगवान न तो सुनते हैं न देखते सारे दुनिया के लोग हल्ला मचा रहे जो जो से और भगवान कितनी बात सुन रहे वही देखने की बात है और देख रहे न किसी को देख रहे न सुन रहे क्यों हमारे अंदर की पकड़ों का दूर दूर प्रवेश जो हमारे अंदर भाव इसको भी तो दूर करना पड़ेगा कृष्ण महामंत्र जो है श्री गुरु साहब बात कह रहे हैं कि महामंत्र आया था कृष्ण ऐसे तो कई संतरण उपनिषद से ले करके क्रम परिवर्तन पूरा में सर्वत्र ये महामंत्र का वर्णन आया है असल में ये महामंत्र देखा जाए इसी समय में स्वर्ण बंद के राधा जी मान मान करके राधा गुरु के दूसरी तरफ खड़ी 
तो इसका आय बनाने के लिए देखा कि कोई उपाय नहीं आओ बैठे बैठे राधा राधा नाम जब में उस समय उधर के तरफ से जब पवन हवा चलने लगी और उस पवन के जो गंदबा नाम है पवन ही न धन्ना ते धन्ना पवन ही न कितार समानी राधा जी के बस तान चल से चुनंदर ली कर वो पवन जब बहने लगा कृष्ण राधा जी के आपके गंदे को पार करके आनंद समय विभोर हो उस साली में नाच के बोले ये पवन दे धन्ना वो धन्ना वो तुम गंदे वो है तुम्हारे नाम गंदे वो है नाम आज साथ है तू आज राधा जी की अंग गंध का स्पर्श दिलाकर हमें कितार से किया इस तरह से पवन देव से भी बात कर रहे तो राधा जी ने देखा जी तो ऐसे बाबे बन गए प्रेम के पाल और कहे क्या मान अभिमान तोड़कर राधा जी आए कृष्ण से जब मिले तब कहा कि हे प्राणनाथ के चंद्र अब ऐसे तो मेरा नाम लग गया लोग क्या कहेंगे तब कृष्ण बोले मैं क्या कहूँ तुम्हें बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर लिया और कौन सा उपाय करूँ मेरे समझ में तो नहीं आता है इसलिए तुम्हारा नाम लेता हूँ बोले मैं और से यदि मेरा नाम लेने से मैं प्रसन्न हो जा सकती है मैं एक मन तो देती हूँ इसी का आप जब करें इससे मैं प्रसन्न हो जाऊँ इसमें आपका और मेरा दोनों का एक नाम है तब राधा जी ने एक ही महामंत्र कृष्ण को दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे तब कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हो गए इस मंत्र का जब करते हैं जब कृष्ण और मथुरा को चले गए और रथ में बैठ कर राधा जी भी रह में भी रहेगी होकर मुर्छा हो जाती है जब राधा जी की मुर्छा हो जाती है उनकी मुर्छा छुड़ाने के लिए ललिता जी सखियों का आदेश देती है अरे सखियों तुम लोग जो जो से महामंत्र का कीर्तन करो तो महामंत्र का कीर्तन सुनने पर राधा जी लौट के आ तो उस समय राधा जी वृंदावन में मूर्छा हो करके पड़ी है तो उनकी मूर्छा देख करके सखिया सब दुखी हो करके रोने लगी कि राधा जी कहीं चली गई सरे छोड़ करके चली गई उस समय भी हमें जब सभी लोग बड़े आर्थ तो हो कर वहां से जाके तन करते हैं धीरे धीरे राधा जी को चेतना इस प्रकार की महामंत्र हरिणाम है जो कि राधा जी ने उद्धव से कहा हे उद्धव दुष्ट जस्तार कृष्ण ने तो हमें छोड़ दिया है परंतु तो उनके नाम ने हमें दिला रखा है नाम नहीं छोड़ा इसलिए नाम नहीं हमें जीवित रखा है तो उस नाम को बार बार लिया नहीं तो और कोई उपाय नहीं इस कारण मैं हरिनाम तो ये हरिनाम महामंत्र जो है स्वयं राधा वियंत गौतम यह तंत्र में वहां पर जो माया स्वरूप राधा जी का ही वर्णन होता है जो इस मंत्र के अधिष्ठा से देवी क्योंकि प्रत्येक मंत्र के ऋषि देवता और छंद ये तीनों होता है इन तीन के बिना कोई मंत्र नहीं होता है उसके ऋषि देवता इस महामंत्र के सर्वप्रथम ऋषि कौन बने भगवान श्री कृष्ण स्वयं 
क्यों मंत्र का जाप उन्होंने प्रथम किया और करके इसलिए इसके और देवता स्वयं राधा जी मंत्र की अधिष्ठा और ये छंद क्या है अनुष्ठ छंद थे इसलिए प्रत्येक मंत्र उच्चारण करते समय आहुति में क्या होता है ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद शिव विष्णु देवता फिर मंत्र बोला जाता है तब आहुति दी जाती प्रत्येक मंत्र की देवता ऋषि और छंद ये सभी वर्णन होता है नहीं तो मंत्र नहीं होगा तो ये तो महा महाशक्तिशाली और चिन्मय रसस्वरूप है ये साधना है मंत्र की साधना इसलिए भागवत जी में दो तरह के साधन दिखाए गए एक प्रकार के भक्ति साधन जो है वहां गुरु का आश्रय करके आगे बढ़ते चले और दूसरे तरह के साधन उन लोगों ने भी बड़ी बड़ी साधना की परंतु तो उनके साधना दोपहर का चली हो जैसे एक तरफ प्रहलाद महाराज को देखिए दूसरे तरफ हिरण्य कश्यप को देखें हिरण्य कश्यप हिमालय में पार में जा करके तपस्या कर रहे हैं सर्दी गर्मी वर्षा धूप सब कुछ सहन करता हुआ साठ हजार वर्ष तक उसने तपस्या की और प्रहलाद जी माता के मुख में रह करके तपस्या किए नारद जी ने मंत्र बता दिया और ओम में रह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब करता है तो दोनों ने ही साधना कर ली और जब गर्भ से बाहर आए दोनों में ही टक्कर लगा हिरण्य का सिख और प्रहलाद का दोनों ने साधना तो की है पर तो हिरण्य का सिख की साधना किस लिए थी कि हिंसा शत्रु का विदेश इसके लिए इसलिए अमरत्व को प्राप्त करके भी वह विनाशी हो गया विनाश हो गया उसका और प्रहलाद महाराज अमरत्व को प्राप्त किए जो अमरत्व को नहीं चाह उसका अमरत्व मिला क्यों उनको महान गुरु का आश्रय था नारद जी के प्रति एक निष्ठा एक निष्ठा इसलिए आगे बढ़ता है तो ऐसे ही तो व्यक्ति को देखा जाए ध्रुव के जीवन में एक तरफ उत्तम और एक तरफ ध्रुव तो वही चीज है साधु समझते ही पर दिया और फल विभिन्न फल व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति दुष्टों के प्रति हिंसा करते हुए खुद ही माना जाता है विनाश को प्राप्त होता है और साधु व्यक्ति समुदाय के द्वारा भक्ति भाव के द्वारा आगे बढ़ते चले जाता है हमेशा जीवित है तो उत्तम जैसे वन में जाकर के जक्षों के द्वारा मारा गया अब ये ध्रुव मारा हमारे ये जीवित है उनको कोई नहीं जाने
पहले पहले जन्म का जो अपराध उनके बीच रहा है वही अंकुरित रूप करके बीस वृक्ष बन जाता है और भयंकर रूप हो करके एक दिन पतन का कारण बनता है तो उसको सजावती के जीवन में जैसे हुआ कि नारद जी के प्रति थोड़ा सा अभिशाप दिया नारद जी को और वही क्या हुआ अपराध भी जो अंकुरित रूप करके बीस वृक्ष बन गया बिना कारण ही सिर्फ जिसे झगड़ा बना दे और उसी से ही गवा कटा गया कितना कितना भवंतर आया दस प्रजापति के जीवन में श्रीजीव को स्वामी बात कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि दस प्रजापति तो ब्रह्मा का पुत्र है मानस पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्यधि ये सब नहीं होता है परंतु उसी अपराध के फल स्वरूप उसको जन्म मृत्यु दोनों ही देखना पड़ा तो जन्म मृत्यु यानी उसको मृत्यु तो देखना ही पड़ा गला कटा गया बकरे का मुस्ल हुआ फिर शरीर छोड़ा पड़ा प्रचिताओं का पुत्र होकर के फिर से जन्म लिया तो ये जो जन्म मृत्यु प्रवाह आया मानस पुत्र के जीवन में केवल इसी अपराध बीज के कारण इसलिए वही अपराध भी जब पूरी दूर करके विशाल बनता है भजन साधन से चूल्हे में जाता है भजन साधन और फिर विश्व में लग जाते हैं इसलिए कहते गुरु अवज्ञा जैसे गुरुदेव गुरु बृहस्पति के प्रति देवराज इंद्र ने अवज्ञा कर दी उसी अवस्था का परिणाम जीवन में घास प्रतिघात आया दैत दानवों से बार बार लड़ाई संग्राम हुआ इससे रिहाई नहीं मिली अंत में मित्रासुर को मारा भी पाप से छुटकारा नहीं जा गया कहा मान सरोवर में वहां जाकर के कमल के नाल में छिपा रहा दस हजार वर्ष तक भूखा प्यासा रहना पड़ा वहां कोई भोजन पानी कुछ भी नहीं मिला इस तरह से प्रश्न शिकार करने के पश्चात देवताओं ने ऋषियों ने और उसको निकाला देवराज इंद्र को ले आ फिर उसको सुधारा संशोधन करके देवराज इंद्र पद में प्रतिष्ठित किया तो ये सभी के जीवन में आ रहा है हार प्रतिघात बावंडर जो आता है इस सभी कुछ अपराध के कारण आता है भजन में भी वही बाधक हो जाता है बड़ा ही भयंकर है परिणाम तो अति सहज है अजामी उपाख्यान में दिखा अति सहज है हरि कृष्ण राम कार्य कैसे भी कुछ भी उच्चारण हो जाए हो गया कम छोटे परंतु जीवन में इस जीवन की यात्रा को पार करना पड़ा कठिन अपराधों से बच करके निरभिमान निष्कपट होकर भजन करना आ सब सब गड़बड़ हो जाता है इसलिए श्रीलभंदी जी और ठाकुर जी ने ये सब विषय पर भजन किया है
From there, gradually, gradually, as more levels of monarchies are removed, we come to develop some taste in the process of bhajan itself, in the chanting of Harinam and the other limbs of bhakti. When that taste itself becomes very thick and deep, then we come to what's called asakti. And asakti is where that not only the taste for bhajan is there, but begins to awaken a specific taste for the object of our bhajan, namely Sri Krishna, Sri and some semblance of our actual spiritual identity begins to form within our heart. And then our bhajan is becoming more and more powerful. From there, it goes into bhav. And there are also many stages of bhav. In fact, in each of these stages, even though there are eight given, actually, there's so many subdivisions. And sometimes one stage, higher stage, can reach down and touch us in a lower stage. Just like now, how many of us can say that we're a genuine Ruchi when we have genuine taste for the holy name or for the process of Bhajan? Not very many. And yet still, time to time, a semblance of taste when we're performing our Bhajan very enthusiastically will come down and enter our hearts and we'll become very enthusiastic, determined, and happy, isn't it? If it were not, how many of us can endure in our bhakti? Right? But we're actually getting something even now. And this confirms and affirms our faith even more. So then we enter into Ba, which is an awakening of our actual spiritual identity. And Srinivasa Vinod Thakur describes in Jaya Dharma uh, also how this uh, development takes place. Even when you become aware of your own Siddha Deha, how in the beginning you actually grow into that. Starting out at a younger age, and you're a little bit distant from Shivaki Radhika. Gradually, gradually, by your budget, you become a little bit older and a little bit closer to your full identity and say that it is given as a way. And then the final stage is praying. So, when we read the budget of the there are two ways in which it can be understood. You can understand it from the position of the sada who's not yet purified, the ajatinati sada who has not yet perfected their budget. And so they're going through various stages of practice and realization. And then the Jantarati Sada, who is actually their perfected. And so when they're chanting or meditating on these different verses, instead of meditating and understanding the different stages of bhakti, they're actually meditating on the different pastimes of Krishna throughout the eight stages of the day. So, in Shilagrini's book, there's a very beautiful chart in the back of the book, which gives you a breakdown. And it's in a big circle, and it shows you each verse, and each verse how it refers to each chapter, and also the very first verse, that first verse is also a summary of all the others. And then, each of those is divided into eight, and then it shows you at which stage you're at, uh, your realization is developing and how that verse speaks and expands and explains that. You see? So this is going to be a very exciting thing. Because Sri Bhattiprash only gave, he gave a very beautiful outline and description of the meaning and importance of my love, but he's not yet begun the first chapter, I won't give it. But just to give you a quick overview, the first chapter is the verse Cheto Dr. Rajam, Baba Mahasabhati. And we will hear from that that there are seven excellent results coming from chanting the Holy Name. And to pursue that subject matter deeply, you can read this chapter of Vajra Hasa, but also read Srila Gurdjieff's astoundingly excellent uh, book, Sri Shachashtra itself, where he gives a commentary of Srila Bhakti Siddhartha Sarasana Prabhupada, Srila Bhakti Nautai Gurdjieff, and himself. And they all describe each of these auspicious results of chanting and how they take place. Very, very good. <coughs> so we have nine days left. Our prime time is gone practically without incident. Everybody's healthy, everybody's happy. We're all pretty strong. They get a little tired. Thank you. Huh? Yeah, it was powerful. Anyway.
not great, this is the awakening of Vishnu. Even though you're very tired and you don't want to necessarily get up in the morning, take the cold bath, and come to class, by the strength of your faith and your firm intelligence, Stitch, in devotion to your guru, desires to associate with Vaishnavas, and you say what you're here. So actually, by this very fact, you're making extremely good advancements. And so we'll be hearing more about this in the next few days. I didn't want to go too long because um, this part of is a marathon, not a sprint. You use up all your energy at one time, you won't have to the rest of the long period. But we only have nine days left, so everything's gone very well so far. I think it's going to continue extremely well.